In questo video, il numero 3, vedremo il continuo di questa serie dedicata agli amici del canale che non hanno magari condizioni economiche particolari ma vogliono realizzare un impianto fotovoltaico semplice ed economico che sia sul balcone, che sia una baita, che sia anche una porzione di casa in qualsiasi tipo di abitazione. Ebbene ragazzi avete visto nell'ultimo video che l'installazione era con due pannelli, due pannelli da 250 watt, ebbene sullo stesso inverter partiamo subito con questo video dove vi faccio vedere alcuni implementi. Il primo in primis è esattamente il terzo pannello, in questo modo noi andiamo a sfruttare al massimo il regolatore di carica interno a questo inverter ibrido economico ma comunque funzionale. Bene, con tre pannelli arriviamo a 750 watt, questo inverter regge 600 watt, ecco perché vi dico sul mio canale faccio test e sta funzionando tutto, perché? Perché in pieno sole, in estate, dove il sole è alto, i pannelli sono attaccati al balcone e a est, perché avete visto l'altra serie con 3 kW invece è a sud, a sud prenderebbe tantissimo sole sempre, qui ne prende meno e quindi i tre pannelli vanno un po' a compensare questa mancanza, questa discrepanza legata alla posizione. A questo punto andiamo avanti con le immagini proprio del semplice montaggio, tanto adesso avete visto i due e sommiamo il terzo giusto per farvi vedere la completezza di questo montaggio a tre e dopodiché passeremo all'altro implemento dell'impianto molto molto significativo. Qui vediamo chiaramente il primo aumento dei pannelli che passano da 2 a 3. Quindi abbiamo i tre pannelli con i relativi cavi positivo e negativo che vanno a congiungersi in parallelo. Se devo essere onesto mi piace più la balconata piena di pannelli produttivi che non di semplice ferro, ma ovviamente sono probabilmente influenzato dalla passione per l'energia alternativa. Come si vede qui chiaramente il terzo pannello passa qua sotto, c'è il diodo di blocco e poi col cavo si ricongiunge alla barra equipotenziale. Ripeto che ho fatto tutto esterno, poi ho messo tutto in canalina, ma questo serve a voi per far capire com'è l'impianto, poi dovete ovviamente inserirlo, nasconderlo, proteggerlo. Qui sono i due precedenti pannelli e poi il terzo si somma da sotto, non è che c'è una direzione, ovviamente questa è una barra che equipotenzia. Il cavo che ho messo è tutto da 6 mm con il limite di 3 pannelli, a questo punto nella prossima modifica vedremo la modifica totale di questo pezzo dell'impianto e sarà dedicato a coloro che non si vogliono limitare qui e per loro l'impianto finisce qui con questo prezzo ma vogliono dare alla casa ancora qualcosa in più. La cosa che voglio evidenziare subito in questo montaggio, cioè nell'incremento del terzo pannello, è che i cavi li ho tenuti tutti da 6 mm quadri, ma è già al limite. Difatti, quando poi ci sarà l'ulteriore incremento, ve l'ho già detto, dove passiamo da 3 a 6 pannelli, lì non si potrà lasciare il 6 mm quadri, anche se saranno posizionati poi invece in due serie da 3 però nel passaggio finale voglio arrivare con un 10 mm quadri. Non c'è un limite di grandezza sul cavo, di dimensione, ma c'è un limite se vogliamo usarli sottili, perché più grossi sono meglio sono, ma se invece vogliamo ovviamente risparmiare sui cavi dobbiamo attenerci a quelli che sono il dimensionamento in funzione di tensione e ampere che devono passare. Bene ragazzi, e adesso dopo avervi presentato la, questa azienda che, eh, de, 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 del nord Italia che vende batterie al piombo prestazionale, cioè le deep cycle, quelle che vengono usate anche per muletti che devono lavorare ore e ore, ebbene la prossima modifica che vedrete è esattamente l'installazione di sei di queste batterie, sono celle singole che formano una batteria di sei celle, quindi 12 volte è la tensione di alimentazione, tutto rimane com'è, abbiamo aggiunto quindi tre pannelli e passiamo adesso all'installazione di queste batterie fantastiche. L'inverter segna 14 volt, batterie piene con tre pannelli, si sono riempite ma questa volta le batterie sono di un certo livello. 
Ed eccole qua ragazzi, 500 ampere, 6 celle da 2 volt, come vedete ho già montato anche il riempimento automatico dell'acqua che parte da qui con il connettore automatico, tutte le cannette entrano negli appositi tappi per riempire automaticamente e il galleggiante su ogni tappo dice batteria piena vedete batteria piena in automatico interrompe l'inserimento dell'acqua ragazzi qui abbiamo 6 kg di potenza pura di fianco ci sono quelle che ho utilizzato per il test avete visto qua ovviamente sono sempre pieno di batterie però guardate insomma <ride> è completamente diverso qui abbiamo con un kilowatt veramente se alimentiamo una casetta modesta piuttosto che un pezzo del nostro impianto ovvero frigorifero luce e quant'altro e siamo bassi sotto il kilowatt veramente qui resistiamo anche ad alcuni giorni di nuvole ovviamente a secondo e in armonia con i consumi questo è molto importante bene ragazzi il cambiamento delle batterie è, vabbè, è, ha inciso sul prezzo quindi a seconda dei vostri budget potrete restare sulla tipologia usato oppure acquistare queste e qui insomma ragazzi siamo avanti alcuni amici del canale mi hanno chiesto ma con tutti questi bus bar vesti in gomma chiaramente bellissimi ma come faccio a verificare le celle a sapere che tensioni hanno singolarmente è ovvio che l'azienda aveva previsto questo di fatti se voi guardate sui bulloni c'è un foro questo foro libera la gomma, vedete anche di qua, e eh, entra a contatto direttamente col metallo. Quindi se noi andiamo a misurare la tensione della singola cella, la possiamo verificare. Quindi inseriamo i contatti e abbiamo la cella, vedete, 2,37. Se invece vogliamo misurare la totalità della batteria, andiamo sui due perni di connessione esterna e vediamo 1395 che è esattamente in questo momento il suo flottaggio intorno ai 14 volt in questo modo misuriamo le celle singolarmente o la sua totalità ora cosa contraddistingue queste batterie ragazzi l'ho già detto innanzitutto la semplicità cavo positivo e cavo negativo e basta questo è fantastico e poi come avete visto eh, nel video la potenza cioè qui abbiamo dentro lì ci sono 6 kWh di accumulo il che significa che se durante il giorno col sole utilizziamo tutti i watt che ci permette questo inverter da 1 kW in diretta e intanto stiamo accumulando per la sera ci svegliamo la mattina che se non abbiamo esagerato abbiamo ancora corrente dentro quindi ecco l'utilizzo modesto ma già ampliato rispetto alle batterie delle usate della macchina eh, poverine, ci hanno dato tante soddisfazioni, abbiamo fatto tanti esperimenti, ma adesso passiamo alla fascia superiore. Ebbene, con queste batterie abbiamo un forte accumulo e i tre pannelli sono pochi. Ecco perché ho riservato l'ulteriore aumento alle prossime modifiche che farò. In questo modo, ragazzi, ognuno sceglie la sua fascia economica, dalle batterie usate, tutto semplice, due pannellini, faccio andare qualcosa, fino a progredire e vediamo questa serie dove arriverà. Però sarà sempre all'insegna di economicità e semplicità. Quindi in questa serie non ci sarà il passaggio alle litio, perché non c'entra niente con la semplicità. Detto questo, adesso andiamo a vedere cosa bisogna fare con le piombo. La prima cosa è riempirle con acqua distillata. Mi raccomando, lo dico adesso e forse lo ripeterò anche dopo, non va mai messo aggiunto l'acido. Non pensiamo fra 4, 5 anni, 6, magari un po' di acido evaporato, no. L'acido è lì, rimane sempre dentro lì. Bisogna solo aggiungere acqua distillata dato che costa pochissimo e questa azienda ha predisposto tutte le batterie con riempimento automatico è una cosa fantastica ragazzi dai andiamo avanti con le immagini facciamo un riassuntino di questo breve video shot ragazzi il riempimento è un gioco da ragazzi una volta al mese una volta ogni 20 giorni dipende quando vedete i galleggianti scendere qui c'è il tubo che viene connesso con l'attacco rapido facilissimo e c'è questa rotellina che segnala praticamente il flusso dell'acqua 
Qui c'è esattamente la tanichetta che viene data in dotazione. Noi apriamo il rubinetto e praticamente l'acqua inizia a defluire. Una volta che si è riempito, adesso non lo rifaccio perché l'ho già fatto, una volta che si è, sono riempite le batterie, a questo punto basta, chiudiamo, sganciamo quello che è l'aggancio rapido e abbiamo risolto il problema del riempimento. Siamo a posto, vedete qua, esatto, si sgancia questo e si archivia la tanichetta e siamo pronti per il prossimo riempimento. Veramente una cosa facile, e ricordo ai tempi quando per riempire le batterie ne avevamo magari anche tante di queste tutte messe in serie, cioè ci mettevamo un'ora perché dovevamo svitare tutti i tappi, mettere dentro l'acqua, insomma c'erano tutti i controlli, era veramente un procedimento lungo. Oggi connessione automatica sull'aggancio rapido che è questo e basta, dopodiché rimane così, fermo, senza dar fastidio. Ora, come avete visto nel video, e lo ripeto adesso perché abbiamo negli anni tutti noi tecnici sudato 18 camicie con le piombo a svitare i tappi e a mettere acqua distillata, qui si aggancia con la tanichetta, zac, una volta al mese e siamo a posto, a seconda poi delle temperature. Ragazzi, ricordate una cosa, le piombo resistono da meno 15, meno 20 gradi fino a 50 gradi. Quindi hanno questa escursione termica che è veramente fantastica. Ovviamente come tutte le batterie di qualsiasi tipologia, quando stanno a 25 gradi è sicuramente la tipologia ideale. Ora, vi ricordate la recensione che ho fatto? La Forklift è l'azienda eh, che mi ha dato queste batterie. Ora, hanno capacità inferiori e capacità superiori, quindi a seconda di quello che sarà il vostro impianto andate a commisurare anche poi ovviamente con la spesa eh, su, su quello che, è, che può essere la vostra spesa ideale questa è una cosa importante perché non c'è un solo tipo di batteria io ho questo ho preso questa 500 A, sono 6 kW e eh, ci sono anche da ampere inferiori e superiori chiaramente sono delle bestie grosse dove, eh, dove abbiamo tanta energia chiaramente bisogna creare una proporzione quindi tre pannelli con quell'inverter va benissimo, con quelle batterie sono pochi, ecco perché poi andremo a mettere gli altri tre, allora diventa ottimale e andremo ad aggiungere anche altri elementi che vi voglio fare una sorpresa. Detto questo eh, andiamo avanti su quelli che sono gli aspetti tecnici di carica e scarica di queste batterie perché è molto importante, una volta che abbiamo messo l'acqua distillata sono pronte, si stanno per caricare ma dobbiamo impostare il regolatore di carica. Questo lo vediamo istantaneamente dalla mia lavagnetta. Ragazzi, ed eccoci al settaggio, cioè 1, 2, 3, 4 elementi, cioè una cosa fantastica. Que questi sono veramente i lati positivi perché c'è entusiasmo. Allora, se facciamo alcune considerazioni, innanzitutto le batterie vanno caricate e quindi bisogna raggiungere il cosiddetto bulk sulle piombo, questo soprattutto è fondamentale, bisogna arrivare sempre alla carica massima ovvero 2,40 per cella, se la matematica non è un'opinione abbiamo 14,4 volt nel caso di una batteria a 12 volt, quindi sono 6 celle. Se facciamo un impianto a 48 sono 24 celle, a 24 volt sono 12 celle. Ora in questo caso, con questo video specifico, abbiamo una batteria a 12 volt, 6 celle, carichiamo a 14,4 questa è l'impostazione che metteremo al regolatore di carica, che sia interno all'ibrido oppure al regolatore di carica esterno. A questo punto abbiamo portato la batteria a 14,4 volt. Quando arriva lì facciamo la seconda impostazione, quella di flottaggio, cioè il mantenimento. E a quel punto 2,35 per 6 fa 14,1. Ovviamente 14,1. 14,1, 14,2 non è che cambia molto, però questo è il dato di fabbrica. Ora con questi due dati andiamo avanti e impostiamo poi il regolatore di carica che debba fare una cosa che sulle piombo va fatta ed è l'equalizzazione, questa cosa non va fatta sulle lite, giusto per aprire una parentesi. Allora l'equalizzazione sulla piombo è fondamentale perché va a ripristinare gli ossidi nella maniera eh, più completa, più, più potente, quindi portiamo la batteria a una leggera sovraccarica. Questa sovraccarica nel caso delle piombo di queste piombo di questa ditta è 2,45 volt di equalizzazione per 6 celle, ovvero 
14,7. Ora, quando va fatta questa equalizzazione? Di solito una, una volta ogni 20, 25, 30 giorni, non di più, non va fatto ogni settimana, ogni 5 giorni, perché l'equalizzazione è una botta di corrente e quindi va proporzionata per ripristinare le batterie. Una cosa importante, la casa madre dice che una volta installate le batterie non vanno subito riempite con acqua, bisogna fare alcuni cicli, 3, 4, 5 cicli di carica e scarica. In questo modo avviene la formazione delle celle, perché sennò rischiamo di far uscire il liquido. A questo punto, dopo queste prime 5 ricariche, portiamo la batteria alla equalizzazione, quindi la facciamo salire a 14,7. Finita l'equalizzazione, cioè al tramonto, con le celle che riposano, lì facciamo il primo riempimento di acqua andrà via un litro, un litro e mezzo massimo e saremo a posto per tutto il mese successivo circa. Detto questo abbiamo i tre dati fondamentali ragazzi che sono questi, con questi tre dati noi abbiamo la gestione totale delle nostre celle. Ora la domanda spesso che si fa sulle piombo è ma quanto posso assorbire dalle piombo? Il 100%? l'80% il 50% ebbene questo parametro per qualsiasi tipo di batteria sarà un parametro che ne andrà a identificare la longevità quindi se useremo una batteria sempre al 100% durerà meno che non sempre al 50% ora io dopo aver fatto la prima eh, carica con equalizzazione dopo averla poi riempita ho fatto a questo punto una scarica all'80%. Cosa sono questi dati sotto? Sono esattamente questi parametri rapportati alle celle, cioè per scaricare una batteria al 50% io dovrò portarla a 1,91 volt per ogni cella, moltiplicato per 6 celle. Se devo portare e utilizzare una batteria all'80%, la scaricherò fino a 1,78 volt per cella e se la voglio invece scaricare tutta, cioè usare tutti i 6 kW sempre o raramente, la porterò a 1,70. In questo modo sappiate che la longevità, questo vale per qualsiasi batteria, anche le litio, le nickel metal idrato, quello che volete voi, eh, l'incidenza sulla scarica è veramente importante. Ricordate che le piombo hanno questo dato, quello di bulk, che è fondamentale. Se un giorno è nuvoloso e non siete riusciti a portarle al bulk, eh, dovete portarle, non magari quel giorno, possono restare anche un giorno, due, tre senza, ma appena potete, appena esce il sole, evitate di consumare per far raggiungere questo bulk. Questa è una soglia importante per permettere alla batteria di essere sempre carica, sempre pronta e con gli ossidi che non iniziano il processo di solfatazione. La solfatazione è praticamente la trasformazione dell'acido solforico in solfato di piombo che alla fine tende a sbiancare le celle e nel tempo ne genera un invecchiamento. Per evitare questo ecco che una volta al mese bisogna fare l'equalizzazione. A questo punto, in questo modo, abbiamo l'uso equilibrato delle batterie al piombo. Qualsiasi batteria, anche chi ha deciso di fermarsi al video numero 2 e vuole usare quelle della macchina, è la stessa cosa. Qui abbiamo solamente, virgola, tra parentesi, solamente 6 kWh di energia accumulata. Vediamo un attimo questi parametri per andare poi a settare il nostro regolatore di carica. Ora, nei prossimi video andrò a spiegare anche, come già accennato nel video precedente, quella che è l'impostazione di tutto l'inverter ibrido e non solo quello ibrido, vedremo poi. Ma in questa, ehm, in questa parte, visto che stiamo parlando di queste batterie al piombo, voglio perlomeno parlare del cutoff. L'ho accennato prima, adesso entrerò nei dettagli perché questa è una fase importante delle batterie. Cioè, negli inverter ibridi con regolatore incorporato, voi sapete che c'è, come in tutti gli inverter, il passaggio alla rete. Cioè, quando devo passare alla rete? Non è il cutoff. Il cutoff è quando io, inverter, mi devo spegnere per evitare di assorbire le batterie oltre quello che tu hai prestabilito. Se noi prestabiliamo di utilizzare le batterie al 50%, non possiamo permettere all'inverter di scaricarsi all'80% o al 100% perché non avevamo deciso di utilizzare così tanto le batterie, preferivamo la longevità. 
se invece abbiamo delle emergenze, abbiamo una festa con gli amici e vogliamo utilizzare al 100% oggi per non consumare corrente, possiamo cambiare le impostazioni e utilizzare per questo giorno 2-3 al 100%. Ora, è importante quindi impostare il cut off su queste celle, su questo impianto da 6 volt, eccolo qua, 1,91 come dicevo prima volt per cella, diventa su 6 celle 11,46. Ora sul display noi andremo a scegliere 11,45 perché non c'è l'unità decimale. Quindi se impostiamo 11,45 arriverà al 50%. Se imposteremo 10,68 arriva all'80 e 10,2 scusate al 100%. Ora mentre impostiamo questo dobbiamo tener conto dell'assorbimento istantaneo. Mi spiego meglio, quando abbiamo un impianto come questo, quindi batterie grosse eccetera, i problemi sono pochi. Ma nell'impianto precedente con batterie dell'auto, se noi impostiamo 11.46, può darsi che leggendo il display si è spento tutto, ma si è spento a 12, non a 11.46. Perché? Perché avendo poco accumulo e accendiamo un, un carico soprattutto induttivo, cioè qualche motore come il frigorifero, che sale di tensione rapidamente per un nanosecondo, per un millisecondo, a questo punto questo assorbimento istantaneo fa calare la batteria fino a 11.40 e l'inverter si spegne, ma dopo quel calo istantaneo lei torna a quello che era un secondo prima, cioè a 12, 12.1, 12.3 a seconda delle batterie. Ecco perché con queste batterie così grosse, con un kilowatt non abbiamo problemi, ma quando andremo a montare altri inverter per avere più energia, 2 kW, 3 kW, eccetera, allora a quel punto lì attenzione perché potrebbe succedere questo falso calo di tensione motivato da uno spunto o da un carico induttivo. Quelli resistivi o capacitivi non danno questa eh, discrepanza, quindi sono soprattutto i motori che hanno delle partenze. Attenzione, se volete utilizzare qualsiasi impianto per far andare le macchine a controllo numerico piuttosto che frese e torni dove hanno i mandrini che hanno degli spunti induttivi pazzeschi, tipo 5-6 volte, eh, calcolate bene la, le, le cosa fare, perché non possiamo in un impianto da 1 kW mettere un mandrino da 500 che quando parte assorbe 4 kW, si fermerebbe per protezione l'inverter e a volte potremmo anche danneggiare i MOSFET a secondo di che tipo di, di carico o di quanto tempo questo richiede la potenza istantanea per la partenza. Andiamo avanti con le operazioni conclusive eh, di questo impianto eh, che, 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 che sta prendendo forme partendo da una cosa semplice e andando avanti in maniera direi significativa. Ragazzi il riassunto finale è questo, sono potenti, sono al piombo e hanno bisogno di poche cure, cavo positivo e negativo, bisogna aggiungere acqua distillata, non acqua di rubinetto, non acqua piovana, negli anni 50 c'era l'acqua piovana che forse era piovana, adesso è piogge acide e quant'altro. Quindi acqua distillata, costa pochissimo, abbiamo visto in qualsiasi supermercato, 5 litri vengono 1 euro, 2 e durano veramente tanto. A questo punto bisogna fare il bulk, abbiamo visto prima, il float. Mentre facciamo il bulk raccomando sempre una carica di circa un terzo di tempo del tempo di carica. Vi spiego meglio, se abbiamo caricato la batteria in 5 ore, un terzo è circa un'ora e mezza. Quindi quando impostiamo l'inverter, se è impostabile perché tanti inverter sono già automatici, se è impostabile e ci chiedono quanto dobbiamo fare di absorption, cioè di assorbimento, a quel punto mettiamo circa un'ora, un'ora e mezza, non sbagliamo mai, perché è esattamente un terzo del tempo di carica. A questo punto abbiamo caricato le batterie col bulk, passano al float in base ai parametri, in base al tipo di batteria che abbiamo, a questo punto una volta al mese facciamo l'equalizzazione che serve a pulire, a riformare gli acidi, e soprattutto gli ossidi della batteria, in questo modo tutto ritorna alla normalità senza solfatazione. Mai lasciare la batteria scarica, mai scaricarla al 50% lasciarla di una settimana vado in vacanza, no, va sempre lasciata carica la batteria al piombo e va sempre caricata ogni volta quando è possibile al massimo. A questo punto abbiamo visto anche i pannelli all'inizio di questo video dove la configurazione era per 3, per questo tipo di batterie sono pochi, ma vedremo nel prossimo video anche i 6 pannelli che chiuderanno il cerchio dei pannelli su questa serie. Questa serie, come tutte le serie del mio canale, avete visto ragazzi, non finiscono perché ogni tanto appare un video 
che è un nuovo prodotto, un'idea che mi è venuta, un implemento, un aumento di potenza e quant'altro. Quindi le serie che riguardano le litio, le piombo, piuttosto che l'economico, piuttosto che un'altra serie nuova che partirà e non ve l'anticipo, il, piuttosto che il vento, grande paleoliche, bellissimo vento, eh, forze della natura incredibili, e poi la barca, piuttosto che il camper, eccetera, sono tutte serie che ogni tanto fanno riaffiorare un nuovo numero di quella serie. Quindi se voi vi iscrivete al canale e attivate la campanella non perdete ogni appuntamento. Una cosa importante, nel canale ci sono, come in tutti i canali, eh, quelle che chiamano le playlist, cioè io ho diviso tutti questi video in ordine di playlist, non c'è bisogno che scorrete tutto, tutto il canale per andare a cercare il video. Se andate nella playlist impianto economico semplice trovate questi video. Se andate nella 48 volt 6 kW toroidale trovate quei video specifici quelli dell'eolico, eh, quelli del survival che partiranno anche, sono già partiti e poi avranno anche i successivi video su come riuscire ad avere energia anche quando siamo in un clima di calamità o uh, stranezze all'interno della nostra auto. Ragazzi è tutto per oggi, questo video eh, ha dato un altro input su, sul potenziamento di questo impianto o tipologie diverse. C'è chi si fermerà alle batterie usate, soprattutto chi ha amici meccanici, carrozzieri, elettricisti o, eh, eh, o che hanno batterie in avanzo, magari non proprio sfruttate al 100%, ovviamente. Vi fate fare un preventivo, guardate voi le potenze, ricordate che l'impianto che dovete creare per le batterie al piombo, qualsiasi esse siano, vanno caricate intorno al 15%, quindi anche il 20% può andare bene, non caricatele troppo rapidamente. Quindi se queste batterie da 500 ampere volete mettere dei pannelli sappiate che dovete mettere una quantità di pannelli tale da non caricarla troppo rapidamente. Quindi intorno al 20%, 15%. Detto questo ragazzi abbiamo visto che in questo impianto non siamo andati a modificare quelli che sono cavi, barri qui potenziali eccetera, avverrà nel prossimo video perché ci sarà un altro potenziamento, ovvero più pannelli e poi anche un altro prodotto specifico. Scegliete voi la fascia di prezzo di bisogno energetico o di emergenza o quello che volete scegliere per ciò che è la vostra casa, baita, camper, barca velo o quant'altro e avrete il vostro budget. Il prossimo salirà ancora di qualcosina perché aggiungeremo ancora un potenziamento. Ancora una volta buona visione e ci vediamo al prossimo video ragazzi.